Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam Hôm nay thì mình sẽ làm một video Draw My Life Và đây cũng là lần đầu tiên mình sẽ nói với mọi người Mình là Gay Dog Tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về bản thân của mình Mình tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Nam, mình năm nay 22 tuổi Mình sinh ra ở Hà Nội và hiện tại mình đang du học ở Nhật Bản Video này thì mình sẽ kể cho mọi người về hành trình mình phát hiện ra mình là gay như thế nào và quá trình phát triển của mình. mình quay ngược lại thời gian để chắc mình đi bắt đầu từ khi mình năm mình năm mười sáu tuổi ấy, thì khi mà kiểu các đứa con trai khác ấy nó cứ thích chơi siêu nhân này hoặc là là chơi siêu nhân cao mùi các thứ ấy. còn mình thì ở đây mới mẩn cái trò mà người nhớ hồi bé có một cái quyển sổ mà sau đó có một con người mẫu sau bên cạnh thì sẽ có những cái miếng dán dán quần áo các thứ đó. sau mình cứ thay quần áo của cái con người mẫu ấy hồi bé mê cái trò này thế không biết nữa lớn hơn một chút là khi mình vào lớp 1 thì mọi người nhớ khi mà học lớp 1 ấy khi mà từ cái lớp bán chú ấy sang trường học ấy thì các thầy cô sẽ bắt học sinh phải nắm tay rồi cứ đi theo một hàm sang ấy và đây sẽ là tôi luôn luôn nắm tay về cái đứa đẹp trai nhất lắm mà kiểu hồi bé có biết cái gì đâu chỉ biết đấy là kiểu nắm tay xong thấy thằng ấy có đẹp trai cũng kiểu nhìn xinh xắn dễ thương ấy rồi xong cũng thích thôi à, hồi bé đã ma quái hiển biến tiếp theo là khi mình học lớp 5 à À, cũng kiểu vẫn là ở trong một lớp bán chú khác thôi Khi mà trong khi mọi người đang ngủ Thì lớp bán chú sẽ thường chia ra làm ngủ với trai riêng và gái riêng ấy Thì đây là tôi nhỏ bé dễ thương Nằm cạnh mấy đứa con trai khác Bọn nó thì vẫn ngủ say tít thòm lò ấy Còn đây sẽ là tôi ngồi suy nghĩ linh tinh Ơ, thế nếu tự nhiên bây giờ mình nhảy ra mình hôn nó thì sao nhỉ? Đây hệ quả của việc xem quá nhiều kênh HBO ấy Kiểu xem cảnh hôn nhau nhiều quá ấy nếu mình hôn nó thì nó có hôn lại mình không? Xong rồi hai đứa con trai mà hôn nhau thì có được không nhỉ? Nghĩ nhiều quá, tôi chưa thể ngủ đó Tiến triển tiếp theo là khi mình chuyển sang lớp 7 Thì đây cũng là cái độ tuổi mới lớn ấy Thì mình cũng bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh của mình nhiều hơn Mình nhận ra được là mình béo và lùn đến mức nào Như một củ khoai tây trắng trắng vậy Và bên cạnh đó thì mình cũng nhận thức được mấy đứa xung quanh mình Ơ sao tự nhiên nhìn bọn nó đẹp thế nhỉ? Nhất là mấy đứa con trai ấy. trời ơi, sao tiện nhìn nó đẹp thế nhỉ? Tham mắc nhỉ? Ôi mà sao nó đẹp mà mình lại như thế này nhỉ? Là ở độ tuổi này mình thích nhìn nhất là mấy cái anh giúp việc trong mấy cái hàng quán ấy Thông thỉnh cho cứ cởi trần, xong người cũng chả có sau mũi đâu cơ mà Nhìn nó cứ gọn gọn ấy, ngon Và mình nghĩ đây sẽ là tiến triển lớn nhất trong cuộc đời mình Là khi mình học lớp 8, khi mình được chuyển chỗ sang ngồi cạnh một con hù nữ Có thể mọi người không tin đâu, cơ mà kiểu cho đến tận năm lớp 8 ấy Với cả bao nhiêu cái dấu hiệu như thế thôi Nhưng mình thật sự mới không biết mình là gay Mình thật sự còn chả biết gay là cái gì nữa Cho đến khi mình ngồi cạnh cái con này mình nhớ hồi đó thì nó lý luận là hồi đấy nó là fan của đông băng siki thì phải và cái lý luận của nó rất chi là buồn cười là thôi thà các anh anh ý yêu nhau ấy còn hơn là các anh yêu một con bánh bèo nào khác và tất nhiên qua những câu chuyện của nó thì nó có một cái kiến thức siêu thâm sâu về kiểu cay lét công thủ thủ dâm sách tất cả mọi thứ nó đều biết hết và nó cũng rảnh quá nên nó cũng ngồi kể hết với mình và mình thì cũng lắng nghe xong cũng ơ hình như mình là gay thì phải sau rồi mình cũng chạy ngay về nhà và mình cũng ngồi tìm hiểu hết về hôm đấy Sau đó mình, và cái đầu tiên mình thắc mắc là thứ đâu là cái gì nhỉ? Mọi người biết mình tìm phim porn như thế nào khi mà mình gặp một thứ thứ Cảnh hai đứa con trai hôn nhau thì như thế nào? Và sau đó nó ra cái cảnh của cái phim hot boy nổi loạn được vậy, đúng không nhỉ? Thì như thế Và cả hôm đó thì mình cứ ngồi mê mẩn tìm hết từ cái này sang cái khác Xong kiểu tất cả mọi thứ ấy đều quá mới lạ với mình Thì nó vốn dĩ đã quen thuộc rồi nhưng mà cái kiến thức này nó ùa hết vào ấy Họ nói cảm giác quá ư là mới lạ Tất nhiên là mình vẫn có nhiều thắc mắc lắm chứ Mình bắt đầu thắc mắc về sự tồn tại của mình Thì cả mình là ai? Thế xuất của mình là cái gì? Định nghĩa gây là như thế nào? Mình là cái gì nhỉ? Và như mọi đứa gây nhỏ bé bố rồi khác Thì mình cũng đã bước qua cái giai đoạn gọi là chối bỏ bản thân Mình sẽ cố gắng tìm thử những cái khác hấp dẫn Như kiểu vé show các thứ này Xong rồi kiểu đồ lót này, pawn của người bình thường này và mình cũng nhìn thử và mình cũng thấy thích cơ mà đây chỉ là kiểu cảm giác thích nhìn cái đẹp ấy chứ nó không phải là kiểu thích kiểu kích thích của đàn ông và mình cũng cứ niềm tham ốc mình nhìn thích thế mình gọi là cái người gì nhỉ giới tính của mình là gì cơ mà cái giai đoạn vừa rồi đó thì qua rất là nhanh bởi vì sau đó thì mình tìm ra được cả đống trang web về gay như kiểu cóc quát này xong rồi yêu con trai các thứ ấy 
và sau đó thì mình đã tìm ra cả đống những câu chuyện fiction những cái câu chuyện viết ra của các đống tác giả của các loại gầy trên thế giới mình còn nhớ câu chuyện đầu tiên mình đọc là một cái tên là từ khi anh đến ấy và cái câu chuyện này lấy nội dung của bỗng dưng một cóc ấy sau một cái nội dung nó cảm động và sau nó cả hay thế không biết nữa thực sự tình yêu nó đẹp thế không biết nữa cứ nằm trên giường mê mẩn đọc xong rồi cũng buồn chứ trời ơi và như mọi thứ đọc ngôn tình khác thì xong rồi vẽ ra cuộc đời của mình Ôi, người yêu thế này người yêu mình về sao có tuyệt vời như thế không nhỉ sao người yêu mình có gọi mình là nhóc không như nói trong cái câu chuyện ấy rất tiếc là sau cái sự hi kiện đó thì hầu như còn đời mình không có gì thú vị đó thì mình cũng chỉ lớn lên qua trời qua cấp ba cũng thích một vài đứa nhưng mà cũng chả yêu được ai cả mình cứ như thế cho đến khi năm mình 18 tuổi thì tất nhiên sau khi năm 18 tuổi thì mọi người sẽ bắt đầu biết rằng mọi người có thể hợp pháp hóa cái chuyện này ấy rồi thế nên mình cũng kiểu ngây thơ mình cũng nghĩ là sau 18 tuổi thì mình mới bắt đầu đi làm thử cơ mà kể hết cuộc chuyện này thì nó sẽ rất là dài thế mình xin chỉ tóm gọn lại á à, giả là mình gặp một vài người ở trên một cái app gay và mình cũng đã thử quan hệ với họ để xem cảm xúc như thế nào <cười> năm mình 19 tuổi là khi đó mình đã có một trong những bước chuyển lớn nhất của cuộc đời là mình du học xa Nhật Bản ở một đất nước mới với những con người xa lạ và không còn trong vòng tay của bố mẹ nữa thì với mình nó như một cái khởi đầu mới ấy. ở bên này thì mình đã bắt đầu lựa chọn là mình sẽ công ao với tất cả mọi người thứ nhất mình không phải lựa chọn của mình đâu vì cái hồi khi mình mới sang ấy thì mình cũng thiếu số tình cảm khủng khiếp quá thế nên mình cũng yêu một ông senpai mà cái ông senpai đấy thì hơi bóng lộ một xíu thế nó mới ông nhảy ra và ôm mình hôn mình giữa lớp ừ. kiểu mình có số chứ nhưng mà thôi nàng nào lỡ rồi thì lỡ luôn coi như quà sau quà đấy mình công ao và mình bung lụa hết sức luôn khi mình sống 19 năm mà chỉ hai đứa các ba biết mình là gay thôi Gia đình mình cũng không biết gì luôn Và đó như kiểu là một cánh cửa mới để mở ra cho mình Hôm nay thì mình 22 tuổi Và năm nay mình đã quyết định là mình sẽ cò mà với mẹ của mình Mình cũng định cao mà với bố của mình Nhưng mà bố mình đang hơi có số đây về sức khỏe một xíu Nên mình sẽ cò mà với mẹ mình trước Lý do lớn nhất mà khiến cho mình muốn cò mà là Vì mình cảm thấy như mình đã đạt đến được cái giới hạn của mình rồi Kiểu nếu như mình không come out thì mình sẽ mãi chỉ là một cái đứa bé sợ sệt là mọi người sẽ phát hiện ra mình là gay thôi. Và mình cảm giác nếu như mình thật sự bước qua được cái ngưỡng đó thì mình có thể tận dụng hết được khả năng của mình. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại trời ơi, nói về cái việc mình come out thì khó lắm chứ. Nhất là kiểu nghĩ đến bố mẹ này, vừa buồn này, xong rồi thất vọng này, xong rồi kiểu con trai 22 năm đang bình thường tiến đùng cái bà con là gay thì kiểu và sâu lắm chứ xong rồi kiểu nhớ bệnh lâm bệnh các thứ với xong rồi lại tệ hại hơn là có khi từ mặt thì sao có nghĩ viễn cảnh này sợ nhau trước khi mà mình quyết định là mình có mau về bố mẹ thì mình cũng đang nghĩ rất nhiều các kiểu phương án phòng trừ khác rồi như kiểu hay là mình cứ chờ đến năm mình 30 hoặc 40 tuổi nhỉ kiểu kinh tế dồi dào ấy kiểu này có bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là bị từ mặt thì thôi ấy, còn tự sống được phương án thứ hai của mình là mình sẽ đi lấy một con bạn nào đó đáng ế và mình sẽ nhét cho nó cả đống túi đồ hiệu như kiểu chanel hoặc gucci vào mồm và sau đó thì chúng mình sẽ có một mối hôn nhân thâm mở <cười> đùa thôi chứ mà sao ai lại làm thế đôi con gái người ta bao giờ thế nên cuối cùng vào một ngày đẹp trời vào một ngày như bao ngày khác mình đã gọi điện cho mẹ mình và mình đã bảo con là người đồng tính phản ứng lúc đầu của mẹ mình thì cũng kiểu mặt nó nghịt cả ra kiểu đang nói chuyện vui vui xong rồi tự nhiên ơ gì cơ kiểu mặt hóa thật phát ấy sau đó thì cũng buồn trời ơi, nhìn thấy cái mắt buồn hẳn luôn ấy xong rồi kiểu cũng suy ngẫm này xong rồi hai mẹ con cũng nói chuyện xong rồi kiểu mình thì cũng giải thích là mình đã gây từ khi nào và tại sao mình là gây các thứ mẹ mình thì cũng cứ cố nói chuyện thôi kiểu cũng cố gợi chuyện ra các thứ xong rồi cũng cố đánh chống lại sang việc nói xấu thằng anh mình các thứ cơ mà kiểu nhìn thấy buồn lắm xong rồi kiểu khi tắt điện thoại đi thì ngồi khóc một mình cái này mình nghe từ thằng anh mình ừ mà sau đó thì mọi chuyện vẫn ổn hơn mình nghĩ rất nhiều mẹ mình buồn cơ mà chắc chỉ buồn một hồ môi và sau đó thì cũng đã chấp nhận mình Ừ, tóm gọn lại thì bây giờ mình có thể tự tin nhận mình là gay công khai nè Yay, mình không có người yêu, mình đang làm Youtube Mình vẫn không biết tương lai của mình sẽ như thế nào vì mình đã học đại học năm tư rồi Cơ mà có một cái mình biết là mình biết mình có gia đình, một gia đình rất là yêu thương mình Và bây giờ mình có thể tự tin nói là mình là gay đó